in nome do Pai e do Espírito Santo. Amém. Queremos dar a bem-vinda à nossa família Perseverância. É um grande gosto estar com vocês. E nossa estilo é de começar invitando Maria de vir com nós. Maria es la madre de Dios, Maria es la madre de la iglesia y Maria es la madre de cada uno de nosotros. Y también en la Sabe Reina, nosotros invocamos a Maria, Maria es nuestra vida, dulzura y esperanza. Maria es nuestra vida, dulzura y esperanza. <coughs> Queremos invitar Santa María de Santa María del Camino de venir y caminar con nosotros. Rezando la oración que a ella le gusta más. Sí, es el Ave María. Punto. Dios te salve, María, llenos de gracias. Y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de tu ventre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega para nosotros pecadores. Ahora, y en la hora de nuestra muerte. Amén. Luego queremos invitar a estar con nosotros. Nuestra guía espiritual. Y este es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene varios títulos. El Espíritu Santo es el Paráclito. El Espíritu Santo es el don de los dones. El Espíritu Santo es el dulce huésped del alma. El Espíritu Santo también es nuestro consejero. El Espíritu Santo también es nuestro consejero y consolador. Y San Pablo nos recuerda que el Espíritu Santo es el más interior. Más interior significa que es aquel que nos enseña a rezar. San Pablo lo dice así, que no sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba. Abba que significa Padre o Papi. Que significa Padre o Papi. Por eso queremos invitar al Espíritu Santo a venir y darnos mucha luz y el fuego interior del amor, rezando así. 
Ven Espírito Santo, llena los corazones de los fieles. Encien ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán criados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios que has iluminado los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo lo recto según el mismo Espíritu y gustar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Gloria al Padre y al Hijo del Espíritu Santo como el principio ahora siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Señor de Guadalupe, rega para nosotros. San José, rega para nosotros. San Miguel, rega para nosotros. San Gabriel, rega para nosotros. San Rafael, rega para nosotros. Santa Ignacia de Loyola, rega para nosotros. San Francisco Javier, rega para nosotros. Santa Maria Faustina Kowalska, rega para nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, rega para nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, la familia que Reyes Unidas permanece unida. Y al mismo tiempo, al mismo tiempo, yo voy a rezar por ustedes en la oración más grande que existe. Yo voy a rezar por ustedes en la Santa Misa. La Santa Misa es la oración por excelencia. Es la oración más sublime que existe, es la Santa Misa. Yo le voy a poner sobre el altar. Y voy a ofrecer varias intenciones. Una intención me gustaría rezar para que podamos estar abiertos al Espíritu Santo. Nuestra Santificación depende en gran parte de estar abiertos, dóciles al Espíritu Santo. Podríamos rezar así, ven Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo, ven, mediante el corazón de María. Mi segunda intención me gustaría rezar por sus hijos y sus familias. Sus hijos y sus familias. Especialmente aquellos que están caminando 
Lagos de Dios. Luego me gustaría rezar también por los moribundos, especialmente los moribundos que nos están muriendo hoy mismo y no están en la gracia de Dios. Vamos a rezar por ellos. Bien. Dado, hermanos, que hoy es viernes en la cuaresma, en dos semanas va a ser viernes santo, Me gustaría rezar, ¿cómo podemos nosotros terminar bien nuestra carrera? Nuestra vida espiritual, San Pablo dice, es como una carrera, una maratona. Una carrera, una maratona. Santa Yasha Loyola lo llama los ejercicios espirituales. Lo que me gustaría decirles es ¿Cómo podríamos ayudar a alguien, persona enferma, tal vez anciana, de tener la gracia de todas las gracias. La gracia de todas las gracias es de morir en la gracia de Dios. La gracia de las gracias es de morir en la gracia de Dios. Y mi sugerencia hoy es promedio de una experiencia que yo tuve en Buenos Aires. Yo gracias a Dios que inmediatamente después de ser ordenado mi primera misión fue en Argentina y en la ciudad de Buenos Aires. Lo que voy a decir si puede dirigir ustedes, quien tiene papás, mamás o tíos enfermos, ¿qué podríamos hacer? Bueno, yo estaba en, en Buenos Aires y tuvieron un, um, un servicio muy importante, se llamaba Servicio el servicio sacerdotal de emergencia. ¿Y cuál fue? Buenos Aires es como, es como Los Ángeles o Chicago o, o um, Guadalajara. Una ciudad enorme. Y había en centro un local en el centro de Buenos Aires donde el sacerdote pasaba la noche con dos laicos. Eso fue hace más que 35 años atrás, cuando no había celular como hoy día. Y los dos laicos hombres estaban con el sacerdote había 
sacerdoti nel suo quarto, gli aveva una capilla, aveva las ostias, e los laicos tuvieron sus mapas y el teléfono. Y cuando se llamaba a cualquier hora de la noche, entramos como las diez y terminamos a las seis. Esas ocho horas. En cualquier lugar, en la ciudad, los laicos iban a transportar al sacerdote para llegar. El sacerdote con los santos olios, con la santa comunión, así que la persona muriendo podía recibir los sacramentos. Pero hay muchas ideas falsas sobre el tema de los santos olios. Le voy a decir una experiencia. Luego hablar sobre qué podemos hacer para disponernos a nosotros y nuestros papás o personas mayores para morir santamente. Porque a fin de cuentas, hermanos, lo más importante en nuestra vida es de morir en la gracia de Dios. Como dice Santo Afonso Ligorio, la gracia de las gracias, la gracia de las gracias es, es de morir en la gracia de Dios. Entonces, una noche, tuvimos una llamada el, uh, el, uh, telefónica para ir a un hospital en Buenos Aires que se llama el Hospital Alemán. Y llegamos. El Hospital Alemán fue un hospital especialmente por aquellos que tenían un corazón débil. Un corazón débil. Y al llegar, entrando en el hospital, había un grupo de personas afuera, en parientes, de la persona enferma. Yo estaba vestido en mi negra sotana, que siempre llevaba mi sotana donde iba, en Buenos Aires. Y ellos, viendo mí, se pegaron un susto, como si yo fuera un espantapácaro. Y yo les había dicho, ustedes llamaron por un sacerdote. Y yo pensé sorprendidos, ellos no sabían, pero alguien en la familia había llamado de mandar un sacerdote ahí. Yo llegué y dije, aquí estoy a sus órdenes, ya puedo, si quiere, puedo pasar para darle a su pariente los sacramentos. Ellos estaban tan asustados que tenía la conexión sacerdote vestido en su sotana negra, se va la, al cuarto, seguramente va, va a morir. Entonces ellos, asustados a mi presencia,
Mi dijeron que yo podía entrar para ver su pariente, pero bajo una condición. Que yo tenía que quitarme sotán y entrar como un laico para, para no asustar a su pariente. Yo digo, yo, yo, yo dije, bajo ninguna condición. Yo soy sacerdote, soy padre oblato, y no voy a negar mi vocación sacerdotal y religioso porque ustedes tienen miedo. Y ellos decidieron de no dejarme pasar, de no dejarme pasar para ver su pariente. Porque ellos tenían derecho. Yo era sacerdote por, yo pienso, un año, mi, muy poco, y yo me quedé <coughs> asombrado de la ignorancia de, la, de las personas. Una vez escuché un pastor que dijo que nos, nos, nosotros no somos, en inglés, the undertaker, but the upper takers. Nosotros no somos undertaker, pero upper taker. Undertaker significa el funerario. Upper taker significa aquel que lleva la persona arriba. Y es cierto que en esta decisión podría ser cuestión de vida y muerte, además del alma. Por eso es a mi gusto darles una pequeña plática sobre qué deberíamos hacer para disponernos a nosotros mismos para el momento más crítico de nuestra vida, nuestra muerte, y qué deberíamos hacer para ayudar a nuestros parientes a llegar al cielo. La iglesia dice cuando uno está muriendo, o muy enfermo, podría recibir los tres sacramentos. Y los tres sacramentos en, en, en orden. Tres sacramentos en orden. Para disponerse. Luego, voy a escribir para ustedes. Ese sería el orden, si lo ven. La confesión, unción de los enfermos y la santa comunión. La confesión, unción de los enfermos y luego la santa comunión. Es el orden. Y esos son medios muy eficaces los tres últimos sacramentos. para disponernos de encontrarnos con Cristo. Hermanos, yo promuevo mucho la... yo promuevo mucho la, la frecuencia, la recepción frecuente de la confesión. 
No queremos, hermanos. No queremos, hermanos. Morir en el pecado mortal. No queremos morir con los pecados no confesados y no perdonados. Se lo repito, no queremos morir con pecados no confesados y pecados no perdonados. Pues el, el orden de una persona que está a punto para morir es lo siguiente. Confesión, unción de los enfermos y la santa comunión. Yo tengo mi libro, Cuidado Pastoral de los Enfermos, bilingüe. Cuidado pastoral de los enfermos. La iglesia también nos ofrece un don muy especial que lo puede ver que dice Indulgencia Plenaria en Artículo de Muerte en inglés dice perdón apostólico, dos traducciones distintas. ¿Qué significa esto? La iglesia es tan grande, los regalos de Jesús tan enormes, con la confesión de un moribundo luego recibe el perdón apostólico esta quita todos sus pecados y es una indulgencia plenaria. Indulgencia plenaria significa que al morir después puede pasar inmediatamente al cielo. Y me gustaría leer, leer y rezar con ustedes las palabras de la indulgencia plenaria en artículo de muerte. Es corta, pero penetrante. Oigan esto. Entonces, el orden es, si confiesa, y luego el sacerdote procede Dice las rúbricas como conclusión del sacma de la penitencia o del rito penitencial. Rito penitencial sería si la persona está en coma, a veces es inconsciente. El sacerdote puede conceder la indulgencia plenaria. En el artículo de muerte, utilizando la siguiente fórmula. Oigan. Por los santos misterios de nuestra redención, Dios Todopoderoso te perdone en esa vida y en la futura. Todas las penas que has merecido por tus pecados te abra las puertas del cielo 
e te conduzca a la felicidad eterna. Oh, qué palabras hermosas. Qué palabras hermosas. Qué palabras hermosas, hermanos. Mr. Sedevan, la absolución, el perdón apostólico, luego sacerdote, pasa a dar esto, unción de los enfermos. Función de los enfermos, solamente el sacerdote puede darlo. La manera de hacerlo, el sacerdote impone las manos sobre, sobre la cabeza, así. Luego el sacerdote dice las palabras siguientes. Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Amén. Este dice cuando está ungiendo la frente. Luego unge las manos así. Para que libre de tus pecados. Te concede la salvación. Y te conforte en tu enfermedad. Y te conforte en tu enfermedad. Y así recibe la luncheon de los enfermos. Yo tuve la experiencia hace como seis meses de viajar donde, donde vive mi mamá y ella estaba muy enferma. Estaba con ella una semana y estaba muy enferma. Estaba postrada en la cama. Y yo le di a mi mamá. Yo le di a mi mamá los santos hoyos y el perdón apostólico. Y yo notaba poco después poco después de recibir los santos hoyos había recuperado recuperado la salud. Le he visto eso más que una vez. Entonces, ¿cuáles son, ¿cuáles son los efectos de la unción de los enfermos? La unción de los enfermos es una manera de aplicar la presencia de Jesús al enfermo. Ustedes han notado
Stell dir vor, nur Tag Jesus. Uno de sus ministerios fue de predicar, de expulsar demonios, pero Jesús, Jesús en su ministerio, frecuentemente, Jesús sanaba a los enfermos. Jesús sanaba a los ciegos. Jesús sanaba al, al paralítico. Jesús sanaba al coco. Jesús sanaba a los leprosos. Tres veces Jesús había resucitado a los muertos. Lázaro, el hijo de la viuda de Naim, la niña de 12 años, la hija de Jairo. Jesús hace sanar a los leprosos. Entonces, los santos hoyos es una extensión de Jesucristo en su cuerpo místico por medio de la vida sacramental. Además, para que sepan ustedes, El sacerdote puede dar los santos hoyos antes de una operación donde va a recibir la anestesia. La iglesia lo permite. Antes de dar los a niño, también. Por eso, antes de una operación, es muy, pro, muy conveniente recibir los santos hoyos porque al recibir la anestesia siempre hay peligro si puede dar los santos hoyos en la vejez, pero también en, en peligro de muerte. En peligro de muerte. Además, se recibe bautismo, confirmación y orden sacerdotal una vez. Se repite bautismo, confirmación, orden sacerdotal, se recibe una vez. Y ese de con carácter indeleble que marca el alma. Pero el sacramento de la unción de los enfermos se puede recibir más que una vez. A lo mejor ustedes están pensando muy bien, Padre Escobito. ¿Cuál es el efecto que produce el sacramento de los enfermos? Porque es cierto que cada sacramento tiene una gracia específica. Una gracia específica que lo diferencia de los otros sacramentos. Por ejemplo, por ejemplo, La confesión 
la confesión tiene como efecto sanación del alma. La comunión alimentación del alma. Santo matrimonio comunica a la pareja la gracia de ser fieles el uno al otro en tiempos buenos y malos. Y si Dios les da hijos de educar a sus hijos en el, el temor de Dios y el amor por Dios. Muy bien. Los santos hoyos que se llama el sacramento de los enfermos da la gracia sacramental, sacramental. Uno, el sacramento nos da más paciencia. Porque es difícil sufrir con paciencia. Número dos. El sacramento también comunica fortalece la virtud de la esperanza. En el sufrimiento es fácil caer en la desesperación. El sacramento eleva la esperanza. Sacramento también sirve para unir, unirnos con la pasión de Cristo. Por eso estoy dando la plática hoy, porque hoy es un viernes en la cuaresma. Estoy hablando un tema relacionado con el viernes en la cuaresma. Dos viernes va a ser viernes santo. Y nos une con Cristo crucificado. También lucha de los enfermos. Podría servir para purificarnos de nuestros pecados. Purificarnos de nuestros pecados. Le voy a explicar algo de gran importancia. Es un sacramento que se podría recibir en el estado de coma. En el estado de coma. Cuando la persona es inconsciente. Pero fíjense. Si Juan está en el estado de coma, en el Profundo de su corazón, él, él quería confesarse, quería arrepentirse de sus pecados. Luego a recibir los santos hoyos, ese serve, ese serve para perdonar sus pecados. Qué bendición. Por eso cuando yo entré en este hospital alemán en, en Argentina, los parientes no dan mi permiso de entrar a visitar su enfermo, podría haber sido que no habría podido recibir el perdón de sus pecados y tal vez no salvar su alma. Pres hermanos es 
The grand importance of the year is studying the Russia Fay. To the serve party put it because of the Russian Picard. In una palabra, el sufrimiento para nosotros católicos nuestro sufrimiento tiene valor en cuanto que nosotros hagamos un esfuerzo para unirnos con la pasión de Cristo. Entonces, unción de los enfermos, unido con el perdón apostólico, podría resultar no solamente en la salvación de la persona, pero también la purificación de los pecados y la persona enferma al morir podría ir inmediatamente al cielo. Qué importante, hermanos. Ya estamos hablando, hermano, cómo prepararnos para lograr una muerte santa y salvar nuestras almas y además y además de ser un puente, un instrumento de la salvación de los demás. Y llegamos al tercer sacramento. Confesión. Unción de los enfermos. Y tercero, la Santa Comunión. Obviamente, el enfermo, obviamente el enfermo debería estar consciente. Obviamente el enfermo debería ser consciente. Pero estando consciente, queremos recibir la Santa Comunión. Una vez estaba dando una clase de confirmación con un grupo de muchachos. Y yo lancé la pregunta. Si tú estás muriendo, Si tú estás muriendo, ¿qué te gustaría? ¿Qué te gustaría? Tener tu última comida. Ya te dan permiso de comer algo, tu última comida tal vez en la cárcel o lo que sea. Oh, Padre Escobita, pizza. Padre Escobita, hamburguesa. Padre Escobita, tacos. Padre Escobita, una bisteca. Alguien en la clase había dicho la Santa Comunión. Ese fue yo. Yo he dicho a los jóvenes, a, los jóvenes, a mí me gustaría mi última comida. Mi última comida antes de pasar de este vida al otro de pedir, de pedir recibir la Santa Comunión. 
que Jesús, Jesús nos da la promesa. Jesús nos da la promesa. En San Juan capítulo 6, él dice, yo soy el pan de vida. San Juan capítulo 6. Yo soy el pan de vida. Que el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá la vida eterna. Y yo lo resucitaré el último día. Sus antepasados comieron maná pero murieron. Pero aquel que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá la vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Entonces, hermanos, si queremos estar bien preparados para recibir para entrar en el reino de los cielos. Vamos a tratar de ayudar a nuestros parientes y a nosotros mismos. Antes de morir, una buena confesión. Limpiar nuestra alma. Recibir los santos hoyos y antes Recibir el perdón apostólico. Y el perdón apostólico nos concede también la indulgencia plenaria. Y al final, al final, hermanos, al final, hermanos, la Santa Comunión. La Santa Comunión, que es el camino, como decía Beato Carlos Acutis, la Santa Comunión es la carretera, el camino más rápido para llegar al cielo. Muy bien, hermanos. Gracias a Dios por nuestra conversación. Invito a ustedes de compartir nuestra plática al mundo entero. Y yo le voy a dar mi bendición sacerdotal. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso. Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Muchas bendiciones y nos veremos mañana, Dios mediante.